La mejor época del año, Navidad y Año Nuevo, donde las familias y amistades se reúnen para celebrar el nacimiento del niño Dios. Felicidades, Dimensión Latina FM, solo con música buena. Navidad, época de amor, paz, prosperidad y alegría. Ese momento donde le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Dimensión Latina FM, solo música buena. Santa Claus. Llegó a Dimensión Latina FM. Y nos dejó un cargamento con lo mejor de la música navideña. Comenzando cada año, un día después de Acción de Gracias, hasta el 2 de enero de cada nuevo año. Y Dimensión Latina FM te trae lo mejor de la música navideña Las 24 horas del día, los 7 días de la semana Somos la única estación de radio por internet de Chicago Con música navideña, 24 horas al día, 7 días de la semana ¿Dónde está tu espíritu navideño? Dimensión Latina FM Por favor señor Muestre un poco de espíritu navideño. Ahora Dimensión Latina FM, tu radio por internet presenta programación en vivo. en vivo. Estaremos transmitiendo a través del Facebook Live. Comenzamos, comenzamos. Los fines de semana son para desconectarnos, para pasarle en familia y compartir. Pero definitivamente nos perdemos de todo lo que acontece. Y para ponernos al día, necesitamos una buena dosis de información. Aquí mismo, sin ir a otro lado, sin ver el diario. Dimensión Latina FM presenta ¿Qué pasó el fin de semana con Zahir? Invitados especiales, música, eventos, noticias y mucho más no, no, no te muevas, esto se va a poner buenísimo Con ustedes, Said, comenzamos Esperando. Ya, pero es que sí. Le llamé, ah. le llamé el, el lunes de la noche, como a las 12, estaba como un poquito ahí como sentido con él. So, le llamé sí. y le dije, Freddy, ¿qué onda con mi canción? <risa> sí, 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 si no, no renuevo contrato. Ay, por eso ya. rápido la puso hoy, ¿verdad? <risa> A no. rato ya la vas a pedir en todo el programa. Ah, ya. No, no, yo con tal que me la pongo un poquito ahí, ya, ya es como que me sí, caliento, sí, sí, ya sí, estoy sí. listo, ya, sí. entonces ahí vamos. 
sí, ¿Cómo sí, estás? Sí. Buenas noches, muy, muy buenas noches. Muy contenta de estar aquí un lunes más. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Said. Buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí. Este, bueno, el fin de semana siempre está, tú sabes, lleno de cosas, lleno de eventos, lleno de, de muchas sorpresas. Y, oye, estoy nerviosa por el programa de hoy. Freddy, por favor, no me vayas a correr hoy, va. Es más, podemos firmar el contrato si quieres antes de que empiece el show, que no me vayas a correr con estos loquitos que te tengo hoy yo aquí. Uh, pero no, la ¿Sabes vamos a... qué dijeron? ¿Qué te dijeron? Que se va a paralizar Chicago. Ah, ya viste. En una hora. <risa> buenas noches, buenas noches a todas las personas que se han conectado, las que se van a conectar. Gracias por estar con nosotros. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Este, estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Gracias por los que se conectan. Gracias por estar aquí. Y pues muy, muy ocupada también el fin de semana, haciendo de todo. <risa> bueno, <risa> tenemos una queja de DJ Ivan, ¿verdad? Sí, ¿Qué? a ver, este, atentamente, muy seriamente para DJ Ivan. Ahí está. So... ¿Dónde andaba el viernes? <risa> Soy okay. Iván, Iván, um, de la, siempre lo mencionamos aquí, sí, la aplicación sí, claro, de DA Ivan, claro. so, este, todo, yo creo que todas las personas que lo seguimos y que, que hemos bajado la aplicación sí, de DA Ivan, sí, saben que esta semana el hombre tenía semana ocupada, empezó el viernes en Cava. Sí. Latin Bliss. Empezó. A ver, no, explícame bien, ¿dónde fue que empezó el viernes? Ok, so él empezó el viernes en Cava. Eh, después del viernes en Cava, él se iba para Latin Bliss. Ajá. El sábado estaba en el sitio. Ajá. El sitio, nosotros fuimos el sábado, pero estaba demasiado ocupado. El hombre estaba. La verdad que se le llenó el sitio, estuvo muy bueno. Sí. Ah, yo terminé yendo el sábado a, a Latin Bliss. <risa> Ah, pero la Team Bliss fue por medio de Julio Sierra que nos invitó, que la verdad Ajá. que se portaron muy bien las personas, hasta el dueño sí. nos mencionó sobre el show, so, la oh, verdad que gracias, me, gracias. me agarró un poquito ahí en curva, como, oh, tú Ajá. eres el que sale, ah, le digo yo, en verdad me Ay, conoce. Sí. No le puedo dar autógrafo, Leo, porque no califico para autógrafo todavía. Sí. Todavía no doy autógrafos ni tarjetas, todavía no están listas, pero bueno, gracias. Pues sí. fíjate que, no sé. Quiero que le digas de mi parte al DJ Iván que yo fui a celebrar su cumpleaños, que yo bailé, que yo tomé, que yo disfruté. Iván. A ah, salud de Iván. Iván. Sí, Iván nunca lo vi. Iván, saludos. Nunca te vi, nunca te pude saludar. No sé a qué hora llegó Iván. Yo creo que a las 5 de la mañana. Suele, suele no? pasar, suele pasar cuando uno anda en su celebración de sus cumpleaños, como sí. que uno se excita demasiado, hombre. Sí, so, sí. La verdad, fíjate que no, no he hablado con él este esta, esta semana Ajá. yo sé de que ayer todavía él seguía en ma este no hoy siguen no, mañana ayer. mañana sí. oh. siguen <risa> mañana todavía es último día <risa> supuestamente de hangover party le va a llamar él algo así oh, so van para masada mañana hangover. sí mañana siguen en, 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 en masadas o este ya saben, si quieren seguir la rumba, es una excelente persona el chavo. Y no, este... pues yo se andaba perdida porque yo amasada iba a ir ayer. Ah, no, vos, Entonces... vos, vos, vos andás en otras cosas. Sí. Yo no sé qué te está pasando. Entonces, no, 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 como que andaba. Iván, yo celebré tu cumpleaños por ti y yo lo, me divertí mucho. Gracias, gracias a todas las personas. Iván nos vino y por, por parte de su cumpleaños, recuerden, este, los trajo la otra camisita. camisita sí, de DIY sí. um, Este, sí. la vamos a estar regalando hoy. Ah, cuando tengamos nuestros invitados especiales la vamos a regalar hoy, la, la de la semana pasada este, ya se la mandamos, ya, la, ya ajá, la recibió, okay. ya la recibió este, okay. estuvo muy agradecido sí. él siempre se conecta con nosotros y la, uh -huh. todas las personas que se han conectado hoy, la verdad que gracias por conectarse uh -huh. siempre estamos aquí los de lunes de 7 a, a 8 y media ah, este, también nos pueden Después del show subimos nuestros videos Ajá. a YouTube, YouTube, al canal de YouTube de Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Uh -huh. También las personas que no tengan Facebook, y este, pero quieran oír el programa, pueden bajar la aplicación uh -huh. de Tuning Radio. A la vasca en donde dice buscar o search, uh -huh. pueden buscar lo de Dimensión Latina FM uh -huh. y ahí nos pueden ahí encontrar. Nos pueden sí, escuchar. Claro que nos sí. pueden escuchar cuando sí. van por su, en sus carros, que van bien en su trabajo, todo ahí nos pueden escuchar o repetirlo en YouTube, ahí también está. Y muchas gracias por este por conectarse y por compartir el programa. Y fíjate que aparte, bueno, desgraciadamente no todo es felicidad el fin de semana, no todo es este diversión y, y este buena vibra, sino que también tenemos desgracias que pasan. Y este, bueno, pues ya como ahorita se ha hecho costumbre en la villita. 
Fíjate que miré lo que pasó con la, uh -huh. con la niña, lastimosamente, uh -huh. este, la verdad que la billeta se ha puesto más peligrosa, peligrosa. que, que, uh -huh. que nunca. Uh -huh. Sí se sabía que, que podría volver a pasar, ya que son peleas de gangas, sí, de... andan sí. agarrándose a tiros por medio de los carros, sí. hasta en bicicleta andan peleándose esta gente oh, últimamente. Sí. So, la niña ah, Angie Monroy. Angie Monroy, 16 la añitos, sí, y sí, estaba sí, en la high school sí. en Benito Juárez. Uh -huh. Este, lastimosamente a la niña ya fa falleció. Sí, falleció este ayer a las 6 de la mañana. Este, el balazo le dio directamente en la cabeza. Increíble, increíble. Es eh, triste, muy triste, lamentablemente que tan joven. Sí, tan 16 joven, añitos. Uh -huh, 16 y que añitos. este, pues este miércoles van a hacer una vigilia en la, en la secundaria Benito Juárez. Okay. Por todas las personas que quieran acompañarlos, claro que es muy lamentable, muy triste. Y pues, hombre, caray, o sea, si ellos andan peleando, si ellos andan haciendo sus cosas, por favor, no afecten a los demás, o sea, si ustedes se quieren matar, mátense, pero sí. este, tengan cuidado con las niños chiquitos que no, ni la deben, ni la temen como la niñita que salió en Halloween a pedir dulces Pues también. fíjate que la parte de la niñita de Halloween fue uh -huh. también en la villita también Solo en la villita. están, están uh -huh. mencionando como que es en, en, sí. en los mismos términos de sí, gangas. Sí. También ah, el, el enfermero, el enfermero que también fue en la villita también. Increíble, eso, la villita, eh, este, las personas que, que viven aquí en Chicago, que, uh -huh. que nos están viendo, que nos están escuchando, hay que tener mucho cuidado cuando uh -huh. vayamos a la villita, uh -huh. esas son cosas que están pasando durante el día, en la uh -huh. noche, este, ya no respetan nada estos muchachos, no. al, al final, la otra vez recuerden que fue un, un menor de edad que hizo esto, uh -huh. ah, de lo que yo veo, Vamos por el mismo camino otra vez. Sí. Ahora verdad. no saben, no tienen a nadie en custodia, la policía todavía están investigando y ojalá que investiguen bien, ojalá sí. que, que agarren esas personas, no sabemos cuántos fueron, pero ojalá que agarren esas personas sí, porque sí, sí. Este, esto no puede seguir así. O sea, la villita se catalogaba por un barrio de mexicanos, por un barrio donde había, tú sabes, muchas cosas artesanales y todo sí. mexicano. Y ahora de por sí ya nos traen a los mexicanos y ahora con esto pues se está poniendo peor. Sí, 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 sí. So, hay, hay que tener demasiado cuidado, la verdad, uh -huh. lo sentimos muchísimo por, por sí. los familiares. Muy triste. Um, este, la verdad que yo no me gusta, no me gustaría estar en algo, este, como, como lo que está pasando uh -huh. la familia, 16 sí. años con todo su futuro por delante. Sí. Um, la verdad que como les digo, tenemos que tener mucho cuidado donde andemos, claro. en especialmente sí. ahorita que sabemos de que La Villita es uno de los barrios más, más peligrosos, peligrosos que, sí, que, que sí. tenemos en la ciudad por el momento. Este, eso hay que tener cuidado una vez más a las familias. Este, lo uh -huh. sentimos mucho. Angie y, Monroy, Angie descanse Monroy. en paz. Que descanse uh -huh. en paz. Sí. Y bueno, pasando a otra cosa, también, ¿qué más hiciste el fin de semana? No, yo, yo... Porque ahí estabas tú, este, bien intenso. ¿Y qué pasó siempre? Cuéntanos que te quebraste la tele, no la quebraste. Yo, mira, yo tengo un problema con esos equipos de fútbol, hombre. Pero fíjate sí. que ni saludamos a Freddy hoy, hombre. Freddy, sí, yo sí, sal yo sí, yo sí Fre saludé a Freddy. Freddy me está viendo, yo bueno, te... y, y no me van a preguntar a mí qué pasó el ¿Qué fin de semana o qué. <risas> con Pueblito Viejo, sí. Yo sí te saludé, Freddy. No, 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 sí, sí. andaba, andaba, este arreglando las cámaras este pero nada detallitos no detallitos que hay que, que, hay que hacer sí, este, sí, claro. por eso no, no no entré al aire con ustedes porque andaba ahí detrás de cámaras no pero buenas tardes una noche a toda la gente que está conectada con nosotros ahí Susana buenas tardes muchachos sí, buenas, buenas tardes, tardes. Buenas tardes qué tal fue el fin de semana y pues cuéntenme a ver qué hicieron se fueron a bailar casita saludes no saludes eh, a, a, al staff de Sandunga Bar nos dimos una vuelta el sábado a estas personas se, se pasan tratándolo bien a uno, que la verdad que uno se siente como que está en su casa. Sí. Ah, muchísimas, muchísimas gracias. Las personas del sitio también se portaron muy bien. Cuando entramos, que ya estaban a, cap a capacidad del sábado, uh -huh. ah, muchas gracias. El viernes, nuestra amiga también. Hola, Tim Bliss, saludos. Se fue. <risa> una, una de las cosas, gracias por sus atenciones también. Me llevaron al área VIP a celebrar el cumpleaños de Iván. Bueno, yo lo celebré sola. Tú lo celebré yo lo celebré solo. sola, yo me la pasé muy bien, pero gracias. Latin Bliss es un lugar precioso. Este es un lugar, la verdad, que sí, se, el señor, se el señor uno. nos saludó, los mandó un saludo y este. Ah, pues la verdad que se siente bien también, Gracias, la, sí. también nuestros amigos de MVP Cuts ah, El viernes tuvieron un, Una fiesta para este, De agradecimiento a todos sus clientes okay. Donde el Tremendo buffet que les, que les prepararon Nuestro uh -huh. amigo Chiqui, Luis uh -huh. ah, El amigo Julio Colombia, la verdad que también se portaron Excelente, yo empecé desde el viernes 
A, a las, celebrar. Ah, no, a las cuatro, cuatro y media yo ya andaba en zona, ¿oíste? Sí. So... Oye, yo pasé por Pueblito Viejo, Freddy. Pero, por... Estaba <risa> llenísimo, estaba a esa hora. Oye, no sé a qué hora era, Freddy. No sé a qué hora era, pero yo pasé por Sí, le hubieras entrado a jalar las orejas ahí. <risa> no, no, yo. No, le hubieras yo ido. Entré. Hubieras entrado y le hubiera dicho, me pone una canción, señor. Sí. <risa> <risa> sí. Yo creo que Freddy ni me vio. No sé a qué hora era, pero pasé por ahí. Este, estaba lleno el lugar, como siempre. Sí, sí. Este, el fin de semana Freddy estuvo también. Sí, no, so, este, las personas que hoy se han conectado, hoy tenemos un show un poquito especial, le vamos a cambiar a lo que usualmente hacemos, el clásico se nos viene el miércoles, el clásico de entre el Barcelona y el Real Madrid, que es muchas personas que, que me conocen saben que ya llevamos más de, podemos decir, unos 5 o 6 años haciendo este evento, sí. ah, tenemos siempre muchas personas que nos acompañan, las pasamos excelente entre amistades, Gracias a Dios, nunca hemos tenido un problema. Tranquilos, tranquilos. Tratamos de hacer el evento este, familiar, donde las personas pueden llevar sus niños. Ajá. Les bajamos los precios. A lo, les pedimos, por ejemplo, las personas donde vamos a hacer el evento, la... que oh. me le bajen los precios. Ajá. Por ejemplo, los tacos, dos dólares. Este, las, las wins, wow. que usualmente valen 10, van a costar como cinco dólares. Uh -huh. Pizzas personales, que valen 10, están a cinco. So, les bajamos todos los precios. Para... Ah, el miércoles, las personas que lo quieran ver, lo vamos a estar en el 1540 North Milwaukee uh, en District uh, Michael Ajá. Ávila va a estar ahí Michael Mix y nuestra amiga Benery va a estar también ahí so, este, so, si no tienes planes el miércoles, el miércoles sí. Sí, vamos pero a es ahí. verdad lo que me dijeron hoy es verdad lo que me dijo producción ¿qué te dijo producción? a ver que me vas a correr hoy del programa ah, bueno pues hoy miren vea tómele una foto a Susana tómele una fotito ahí ahorita <ríe> hágale un screenshot pero pero me la vas a pagar <ríe> Pero esta me la vas a pagar. <risa> Esto no queda aquí. Necesitaba. Esto no queda aquí. Fíjate okay. que un día ella, eh, eh. Ella, ella va a traer invitados y te va a decir, ahí, por favor. No eh, venga. Siéntete por allá. Sí, necesito la silla. Te voy a decir. Esta, no, eh, no, Freddy, esto no se queda así. Esto me la cobro porque me la cobro igual como lo de la silla. Igual, eh, vas a ver. Te voy a traer mis invitados, te voy a decir, ¿sabes qué es ahí? Necesito el micrófono. Freddy, teníamos un problema con ella desde días que yo tenía que descontármela. Esta mujer, ese era ¿Cómo? mi asiento, me cambió. Entonces, mira dónde me mandó acá, para, para acá. ¿Qué pasó? Ah, sí. Que pero supuestamente esa... que la luz esta le molestaba, dice. Sí me acuerdo. Pero, sí, pero, pero yo no te dije que te hicieras ya tan allá. Es que tú cada no, vez te vas no, haciendo No, no, no. La próxima vez me voy a sentar allá en la esquina. Eso fue solamente cuando vino Uber, pero ahora ya te puedes sentar ya. Ah, ya. nuestro amigo Uber, hombre. Ese Uber tiene uno de los, de los Facebook más chistosos. Me encanta. Un saludo a Uber. Sí. Espero que ya hayas regresado. Bueno, por ahí, por ahí vamos a hablar contigo a ver si ya regresaste de allá donde andabas, de todos los, los este. Qué excelente eh, persona, las, hombre. Las taquerías y las taquerías, las, los restaurantes. Antes. Óyeme, ¿cómo come tacos ese muchacho, eh? Híjole, hombre. Y no le aburre ni no le fastidia. No, no, si es que cuando, el, está haciendo, el, el, cuando está haciendo un video en vivo ese muchacho, como que es que como que es un, no sé, un langostino. Como, como, que, lo, no, como que lo disfruta, como que está... Es, no, o sea, viviendo algo así que, que lo llena, que sí. se, se pone bien así, bien feliz cuando está poniéndole la salsa a sus tacos para él. Bueno, todo. Sí, sí todo, 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 todo. Para él, este, bueno. Susana, eh, yo te voy a preguntar hoy, ¿qué consejo nos tienes hoy? Yo mira, necesito un consejo. Del que me mandaste, fíjate que a mí, a mí este, este sí me va a gustar. Sí, mira, este sí te va a gustar y aparte de que te va a gustar, estoy pensando ponerlo, fíjate, Ajá. estoy pensando poner los consejos eh, muy seriamente cuando se termine el programa okay. en los mensajes. Estoy pensando poner las recetas y todo en ah, los mensajes bueno. terminando el programa. Perfecto. ¿Verdad? Me parece. Así, todos los consejos que voy a dar de hoy en adelante se los voy a poner Perfecto. al final del programa en un mensaje donde ustedes puedan ver qué cantidad, qué se necesita, porque a lo mejor ya después les da pena como mandar mi mensajito, van a decir. No Pero preguntan, a preguntan y yo te hago un tag donde yo les digo, por favor, mándenle sí. un mensaje, no sé, a lo mejor les da pena también. Sí, este... sí. Por eso lo voy a poner al final del programa. Perfecto. Voy a poner las recetas y voy Voy a poner que cuánto se necesita para que lo hagan al final del programa. Ya alguna pregunta que quieran hacerme, pues ya saben que este Susana Toledano es mi Facebook y me lo pueden hacer cuando gusten. Y un saludo muy especial a Jolly Go Gómez que ya se está conectando también. Ya, ah, no, mi mamá, mi mamá Jolie. es la número, el, el fe número uno que tengo. Sí. Sí. No solamente tú. Ah, vos también ya. ya. También, ya. Ah, mira, Freddy. Yo también. Mira, anda mandando a, sí, sí. solicitó a mi mamá o se cambian ellas dos ahí. Por, eso, por eso le digo a mamá que no se conecte. ¿no? no, no. Sí. 
Porque las dos juntas, Yoli y yo, es un desastre. Un día la voy a traer, bueno, espérate ahí. No dijo que no venía. A ti te lo dije. Sí, bueno, pues el consejo, bueno, no te dije de qué se va a tratar, pero Dímelo. es algo muy importante, es algo que okay. yo creo que a toda la gente nos importa o a veces nos preocupa en cierta etapa de nuestra vida, es cuando se nos empieza a caer el cabello Uy. o cuando se te está cayendo demasiado por estrés, por la tenaza, por la edad, por la alimentación... Porque usas demasiadas cosas calientes en el cabello Bueno, pues todo a todos nos ha pasado, yo creo O hay una etapa donde ya la edad va cambiando Y que también se te va cayendo el cabello Y entonces a veces hay este productos químicos Que a veces no nos sirven para nada Y muy caros O sea, sí, que, te, sí. que te los venden por televisión Que te dicen, no, que 300 dólares Y te va a salir el pelo al otro día Uf. Y es, es mentira Y a veces las cosas que nos sirven las tenemos en nuestra casa ¿Cómo que esta vez? Eh, bueno, mira tengo tres recetas muy buenas. ¿verdad? Okay. Lo primero que la primera que vamos a hacer es el huevo. Huevo. Eh, la miel de abeja. Miel de abeja. Y la sábila. Huevo, miel de abeja y sábila. Y sábila. Esto es una como mascarilla que nos vamos a poner en el pelo. Ojo, porque van, la otra receta la vamos a echar en el shampoo. Entonces, esta, esta, esta le echas en el champú. No, esta es va a ser una mascarilla que la vamos a hacer, que la vamos a moler okay. con la yema del huevo, la miel y la sábila. Es muy buena porque el, el huevo tiene mucha proteína, entonces es muy buena para la caída del pelo. Uh -huh. eh, por lo menos, mira, si no te sale pelo, por lo menos se te para de caer. <risa> Okay. Se te para de caer, que a veces es una de las cosas muy importantes. Sí, porque a veces van a decir, este no, pero este tengo el mismo pelo. Sí, o, ok. Si sí, se te va a dejar de caer, ya no, ya no se ya, te va a caer. Con pero, este no. No, pero tienes que ser constante. ¿Por cuánto tiempo? Tienes que ser constante. Sí, pero o sea, por tres cuánto? semanas. O oh, te lo dejas por una hora. Ok, so, entonces lo hago una hora, una tres hora. semanas tres semanas, sí, para que veas resultados tiene que ser constante y lo, lo puedes tratar tres semanas y te lo dejas una hora y después te metes a bañar, okay. no queda el pelo oliendo, porque a veces dicen, ay el huevo que, que sí, huele sí. feo, ¿verdad? No queda el pelo oliendo a huevo, yo se los puedo asegurar porque yo ya me lo he hecho no queda el pelo oliendo a huevo, no queda el pelo tieso, no queda el pelo feo o sea que la sábila y la miel como que le quitan el, el poder al huevo entonces, okay. eh, este como Pero les digo. Aquí, aquí veo, este Susana, que en la foto veo sí. que están separando la yema. ¿Se separa la yema o...? o... Eh, sí se separa la yema. Okay. Es solamente la yema. So... La clara no se, no se usa solamente la yema porque tiene más, más proteína. Ah, porque ah, okay. eh, la yema okay. es lo que, como quien dice, lo que el más, más alimento. Que Excelente nos pregunta, ayudar. Fred. Okay. Sí, sí, estaba viendo la sí. foto y dije, la yema va a un lado y la clara a otro fíjate, lado. Fíjate, gracias, qué observación, fíjate, tan Está importante bien. nos bien. hizo Freddy, porque sí, como les estoy diciendo que se los voy a poner al último, pero sí, este sí se separa la yema porque es bueno. más... Es más potente. Me entonces, lo pones eso entonces, cuando lo pongas sí, claro, al final claro, y pones sí, ahí sí. de que... que sí, sepa. porque yo creo que vemos muchas personas, y yo me cuento entre ellas también, que a veces se nos cae demasiado cabello y no, a veces no sabes Uy, ni por hombre. qué. Bueno, sí sabes por qué, ¿verdad? Porque por los tintes, por las pistolas, por las tenazas, nosotros en caso de las mujeres, los hombres se les cae por, por este, tensión, por la edad, porque también están faltas de, de vitaminas, faltas de, de este... De, a veces es falta también de, de pues, tú sabes, ya con la edad se va perdiendo el colágeno, se va perdiendo este, muchas sustancias que necesitamos, ¿verdad? Okay. Entonces, este, bueno, y la segunda está un poquito más, este, no sé, como que alguna gente... Eh, yo tuve un problemita con esta receta, pero es súper, súper buena eh, porque lleva cebolla. Ok, ¿cuál es? Entonces, cuál, ¿Qué es lo que le ponemos? Ok, a la cebolla le vamos a, a moler jengibre, o sea, como son muy poderosos, okay. son muy potentes, pero lo que tenemos que hacer es moler la sábila, el jengibre y la cebolla. Ok. La vamos a moler y la vamos a vaciar, vamos a hacer como una especie de cremita y la vamos a vaciar en el champú adentro. Pero el de champú cualquier... que uses. Ok, champú que uses. De cualquier champú que uses, pero ese champú lo vas a usar siempre, nada más que cuando te lavas el cabello, cuando te echas el champú, este, a mí me pasaba que se me venía como que todo el olor a la cebolla, así como que es muy fuerte la cebolla. Ok. Pero cuando usas el acondicionador se quita el olor totalmente. ¿Por cuánto a la tiempo cebolla? ese? Igual, una hora. Una hora. O sea, eso es cuando tú te bañas. Okay. Pero también lo podemos hacer diario. Pero también. Y yo este... me baño con un minuto, hombre. 
No, Yo me estoy salgo. No, hombre, pues así sí te lo vas a echar y te lo vas, te lo vas a echar y lo vas a tirar luego, luego, no, hombre, pues así no. Una no, hora, no, no, no. una hora. Sí, es que hay que ser constantes y hay que dejarlo tiempo, yo sé que a veces se desespera y más que nada por el olor, es un poquito sí. fastidioso, pero créanmelo, créanmelo que a mí se me ha o ya no se me cae, o sea, antes okay. agarraba el cepillo y tiraba así muchísimo cabello que me llegué a espantar porque la verdad era una pérdida de cabello que no la podía parar, entonces estos remedios yo es, se los doy. ¿Es verdad que se le cae el pelo a uno por la gorra? <risa> sí. Pues mira este, sí, porque... hasta ahí se le cae por las gorras, dije Jeffrey. <risa> Se le Jeffrey ya Díaz no se conecta y solo viene a ir chavacanada. Lo que pasa es que eh, se te calienta. Revuelto. Lo que pasa es que se te calienta el cráneo y a veces se te abren los poros. Okay. Por eso. Y esto, y esto pues nos sirve para, para cerrar un poquito ¿Sí? los poros. Ajá. Okay. Nada más que el olor a la cebolla, pues como te digo, sí es un poquito fastidioso. Pero, pero si pero... sirve y si vale la pena, sí, ¿por qué claro, no? vale la pena que lo eches a tu shampoo. De las cebollas, cualquiera de las cebollas. La... No, la cebolla, la cebolla morada. Tiene que oh, ser la, la morada. Ok, morada. perfecto. Ajá, sí. okay. Por eso es un poquito más escandalosita la cebolla morada pero este pero es, es efectivo créame lo que pero te la pones en, sí. en la, cortas la cómo hace cómo hace la cebolla ¿La ah, cortas? Lo mueles cortas la cebolla cortas el jengibre entonces tú lo mueles y la sábila también la mueles en la licuadora que quede mm. que quede este como un juguito si no si no queda tan, tan así tan líquida la puedes colar ok y ya después este eso lo vacías en tu shampoo claro que le quitas la mitad al shampoo sí, porque, sí. verdad entonces le echas eso a la, al shampoo entonces lo bates y ese shampoo se queda ahí ah, para cada que tú okay. te bañes, okay. cada que tú te bañes entonces cuando ya te usas el acondicionador se te quita el olor, okay. eso eso es 100% seguro, porque si no andaría yo Imagínate, liendo no todo ese... ahí... mira, mira sí, sí, sí. Andaría, andaría yo liendo a cebolla no, no, y como no que huelo no. a cebolla comiste ¿verdad? ceviche a lo loco sí, sí, sí. y con mucha cebolla, no, pero no huelo a cebolla, bueno, eh, pero es, es muy bueno no les voy a dejar saber yo si huele o no huele se lo voy a dejar en sus pensamientos yo. Se lo, lo vas, lo vas a, este, a escribir ahí en un mensaje. Yo no, yo no digo nada al ratito. Lo, cuando empieza a contestarle a todo. Ajá, sí, sí, sí. Van a decir, bueno, sí, Said, lo voy a sobornar. No vayas a decir que se sí, olía se vaya. No, bueno, pero el siguiente eh, remedio también es muy eficaz. También es, es un poquito, son un poquito más ingredientes, pero la verdad que vale la pena. Uno de los de las este, verduras bien poderosas que tenemos es el jengibre por su, por ese sabor saborcito picosito que tiene y por esa potencia que tiene nos sabes que nos nos cierra los poros nos quita la grasa del, del cráneo que a veces okay. tenemos grasa caspa o como lo quieras llamar a veces este el jengibre es tan poderoso que te quita esa es, esa, esa grasa que tenemos en el cuero cabelludo okay. Entonces tenemos el jengibre Vamos a hacer una, una como si hicieras un tecito de manzanilla okay. Le pones dos, dos eh, bolsitas de manzanilla uh -huh. Entonces después le vamos a moler el jengibre Pero ahí sí vamos a tener que comprar un frasquito de vitamina E Vitamina E. Vitamina E, para echarle la vitamina E. De los tres consejos que le estoy dando, es para que escojan uno. Ok. Porque... No vayan no a hacer vaya, los tres. Sí, no vayan a querer... No vayan a querer... Eh, como... Ahí me van a llamar, ahí van a decir, miren, acá estoy en la emergencia sí. por, los, por, los, por la receta por los, de Susana. Por los tres tratamientos que me puse. No, los que, las Bo, tres opciones... Lo que quiere, no van a agarrar fuego, ¿verdad? Si le, le están haciendo estos tres. No, nah. no, no. <risa> me pasé de cebollas. ¿no? Las tres... <risa> O no, no vayan a mezclar el, el jengibre con la cebolla y la té de manzanilla y el huevo y el... No, por eso se los voy a poner, por eso es muy importante okay. que se los voy a poner al final para que no me vayan a hacer mezcladero de, de ingredientes o no vayan a estar confundidos y después vayan a decir, sabes que no sirve, o sabes que no, 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 no cupo pero en el estás shampoo. dando lo que está dando vos ahorita, o son, tres, ahorita son tres opciones. Son opciones. Sí, son opciones. Este, sí. Lo va a volver lo que lo que ha estado pasando para las per personas uh -huh. nuevas uh -huh. que se han conectado uh, uh -huh. usualmente Susana nos da un consejo sí. um, pero muchas personas que nos están preguntando o ya sea por los por medio de los 
mensajes de uh -huh. ahorita, ya después uh, perdemos ese control uh, o tal vez quieran, quieran preguntar. Por ah, ejemplo, aquí... mira, Marín, Marín dice, wow, yo lo voy a hacer en mi shampoo. Claro que sí, un saludo y los voy a poner para que, sí. para que sepan cuál, cuál opción es. A veces es Uno, difícil dos, conseguir. Tres, Ajá. Uno, a veces tres, es, okay. es difícil conseguir, por ejemplo, la... bueno, no es difícil, pero a veces es como más lata, o sea, ir a la tienda, conseguir la vitamina E, hacer el té, así. O sea, el que se les haga más fácil el que recomiendo. Porque luego van a decir también, Freddy, es que no me ocupo todo en el shampoo. Ah, no, claro. sí. <risa> no, no vayan a hacer eso. Este, es, vamos a ir por pasos, ok. Entonces, el tercero es el jengibre. El té de manzanilla, todo se muele, todo se va a moler, todo se va a hacer una mezcla, no se pone así como que todo entero, no. Se va a pelar el jengibre, se va a moler con la, con la sábila okay. y se le va a poner la vitamina E al té de la manzanilla. Eso, oh. eso es, eso si no lo vamos a echar encima, eso no se echa en el shampoo. Eso no lo vamos a echar encima, también se deja una hora, después se lava con su shampoo regular y tampoco no queda ningún olor. Y también como es muy poderoso el jengibre, entonces vas a sentir como caliente tu cabeza, como que un poco... Como Ahí un poquito, agarramos huevo. Como un poquito, como un poquito de este Susana, yo voy a casa. tratar uno de los tres. Okay. Si yo quedo okay. más pelón, va, vamos a ver un problema. Porque no. yo ya me, se me está cayendo no, el pelo. No vas a quedar pelón, Vaya, te va pues. a encantar. Bueno. Te va a encantar porque empieza. El jengibre te ocasiona que te salgan los pelitos chiquitos que, que empieza, que el crecimiento. Que sí. tú sabes a veces que nos empiezan a salir muchos aquí O que el jengibre te va a ayudar Para que todos los pelitos chiquitos Que Perfecto. empiecen a nacer Se te limpie todo el cuero de la grasa Y te empiecen a nacer los Las cebollas los, que los... te sobren Te haces unos sándwiches Y lo traes el lunes que viene No, no la, me haces un ceviche <risa> <risa> Me haces un ceviche Y lo espero el, No, el lunes me la paga eh, Lo te... vamos Susana y... se va a tomar el sí. tiempo hoy Prometido wow. de que al final del show Ella en los comentarios Va a poner las tres recetas sí. Ustedes pueden coger una de ellas No es como como que me las van a usar todas Todo las tres y vayamos a meternos en un problema los, los va a poner este uno dos tres uh -huh. y si tienen una pregunta no tengan pena por favor al final del mándenselo programa, sí. la uh -huh. mi compañera está soltera so puede recibir mensajes de inbox no como uno que ya cae uno y anda uno no. como con las orejas calientes sí. Sí. aplicación sí. La, no, las no, orejas no. rojas ahí se le ponen a uno oye Perfecto. aplicaciones no verdad eso no, no tiene nada que ver con lo no, del no, champú no no, bueno, no 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 aplicaciones no tiene nada que okay. ver eso nada pero nada más quiero aclarar que no es que me voy a tomar el tiempo es que me está corriendo no es que me voy a no tomar es el tiempo. corriendo no es corriendo, <risa> es que corriendo nada más de que vamos a ir a un comercial les traigo los invitados del día de hoy uh, y les prometo que la vamos a pasar excelente uh, a Susana por favor sí nos este, vemos el, el, el lunes. El lunes. El lunes les, tenemos, eh, les, les vamos a tener una sorpresita durante la semana. Sí. Los quiero mucho. <risa> gracias por estar aquí. Gracias por no, conectarse. Ella, ella, ella por se queda en el estudio, ¿no? Y claro. Este, o sea, yo me quedo en el sitio. Sí, va a ser café quedo en el para, café para todo el mundo, a limpiar aquí el baño. Me, que... van, a tener, <risa> <risa> me van a tener de cachifa <risa> por un rato. <risa> y bueno, eh, los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Y les acuérdense que los consejos van a estar aquí para que toda la gente que los quiera ver, este es una promesa que cada semana, sí. cada lunes, los consejos van a aparecer al final del programa yo me voy con el número uno yo me voy con los tres porque son no el tres el, sí. es que es que ese segundo como que no pero el pero, pero no el uno me voy yo con el uno sí 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 sí, sí, sí. ya me cuentas cómo te fue bueno no okay. aquí vos me vas a ver si me, si vengo pelón <risa> mejor salir corriendo bueno te voy a quitar la gorra para ver qué vaya pues va apagado okay. va apagado okay. vamos a un bueno. comercial de unos dos minutitos vengo con nuestros invitados especial la vamos a pasar excelente Susana gracias este durante gracias la semana les tenemos una noticita a las personas sí, claro a, que, que sí. les vamos a compartir un flash también uh -huh. para que lo vean uh -huh. uh, por favor no tengan pena en mandarle un mensaje a Susana uh -huh. cuidadito claro me la enamoran sí. oye no por aquí me... están diciendo no te vayas Susana no me la enamores es que, es que eso es lo que me estaban oye, diciendo por aquí, antes por aquí, del programa este, por aquí dijeron que también eh, querían un consejo para bajar el, la, el azúcar en la sangre no Al, ah ok sí, perfecto, este perfecto. Fue... yo los voy a contestar lo vi así yo... rapidito y se fue ah ok Harold Hall dice tiene receta para bajar el nivel de azúcar oh. en la sangre Ok, Harold, ahorita te contesto a ti personalmente, ahorita te mando un mensaje y ahorita te doy consejitos cómo puedes bajar tu azúcar en la sangre. Eso es muy importante y es muy peligroso también. Entonces, bueno, buenas noches, los veo la semana que viene. Un placer estar aquí con ustedes y diviértanse que el programa con mi amigo Said Gómez siempre es simpático, siempre agradable. Quédense aquí y bueno, seguimos este, en sintonía. Buenas noches. 
Ya regresamos. La mejor época del año, Navidad y Año Nuevo. Donde las familias y amistades se reúnen para celebrar el nacimiento del niño Dios. Felicidades, Dimensión Latina FM, solo con música buena. Bailame, y yeah, yeah, con esa boca, bésame, y yeah, con ese cuerpo, arrópame, con tus manos, siénteme. Página oficial en Facebook, Instagram y TuneIn. Búscanos como Dimensión Latina FM. Dimensión Latina FM. ¡Feliz Navidad! Somos la única estación de radio por internet de Chicago. Con música navideña. 24 horas al día. 7 días de la semana. ¿Dónde está tu espíritu navideño? Dimensión Latina FM. Por favor, señor, muestre un poco de espíritu navideño. Santa Claus Llegó a Dimensión Latina FM Y nos dejó un cargamento Con lo mejor de la música navideña Comenzando 
cada año, un día después de Acción de Gracias, hasta el 2 de enero de cada nuevo año. Yo lo que no he leído son los comentarios que tenemos hoy, hoy. <risa> Nos tardamos un poco, disculpen, estábamos tratando de, de, de componernos aquí para que nos miraran todos. Este, gracias a Ricky, gracias Freddy, Oscar, gracias, ¿cómo estás? No, no, mami, gracias, gracias, gracias por la invitación y más que complacido ah, por hablar de lo que nos gusta. Sí, sí, que sí, sí. Es el clásico, lo que viene el miércoles, va. Vamos a vivir una... Una bonita experiencia nuevamente y saludo Ricky y saludo mi pana Freddy aquí. Freddy, ¿cómo estás? Bien, gracias antes que nada. Uh, gracias por la invitación, se les agradece. La verdad ¿Sí? que es un placer compartir con ustedes y hablar de lo que más nos encanta, obviamente el fútbol, ¿verdad? Entonces, uh, un placer compartir con ustedes. Espero que lo pasemos rico como siempre. Eso, Ricky, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Eh, pues aquí estamos para hablar de fútbol y pues, ojalá la conversación sea un poco más seria que... Oye, sí. Freddy, ¿dónde pusiste el, el seguridad? ¿Dónde lo dejaste, Freddy? Seria. Ahí, ahí está afuera, ahí está afuera. Sí, está afuera. Sí, no, no, hoy... Registraron que estos no eran pistolas ni nada, <risa> <risa> ni cuchillos. El seguridad va a estar hoy. <risa> Yo traigo mi machete. ¿Dónde has traído tu machete? Mi machete, mi machete por, listo. Por si la duda. Me lo mandaron desde Chorrera, ese machete listo. Fíjate que, eh, gracias, fíjense que sí. no he contestado absolutamente a nadie de los mensajes, no he leído a ninguno. Este, ya me imagino las loqueras que, que están diciendo estos locos. Y yo la verdad, como saben, que siempre tratamos de hacer un evento para que, para que la pasemos todos bien, especialmente la mayoría de nosotros que tenemos hijos, que vayan también nuestros hijos a disfrutar. Um, este, el miércoles no, no será otro día diferente donde lo vamos a estar tratando. El, el horario es un poco difícil, fíjate que como es un miércoles, um, usualmente estamos acostumbrados a verlo un sábado o domingo, Ah, pero este, pues ya sabemos que por medio de, las, de los problemas que están teniendo en Barcelona Tuvieron que cambiar este Este también estaba en peligro de cancelarse ah, Por el momento no hay nada de eso ya ah, Lo que he estado leyendo ah, Seguridad, han reforzado la seguridad un poco más todavía Donde tanto el Barcelona y el Real Madrid se van a quedar en el mismo hotel para salir al mismo tiempo con los, con, bueno, obvio, en diferentes buses para poder llegar a, al estadio y que no haya ningún problema antes de llegar que si acordamos nosotros especialmente que somos hondureños, vimos lo que pasó en Honduras con lo del Olimpia Motagua, que hubo un tremendo problema en Argentina también en Argentina también mismo. bueno, so, esta gente están tratando de evitar este, este tremendo este, estos, estos problemitas contame Oscar ¿Cómo miras ese clásico para el miércoles? Uy, hermano. ¿Ah? Eh, yo siento que nos llevamos la victoria nuevamente. Fu Bo fuera de cámara me dijo 4-0, así que así de confiado <ríe> están ellos. Yo siento que nos llevamos la victoria porque, gracias a Dios, Messi se volvió a acoplar, se volvió a enchufar y ha tenido últimamente partidos muy bonitos, muy buenos y esperemos que sea... El lo que hemos visto anteriormente va aunque yo sé que si sí, descansaron a Casimiro eh, ayer sé que ese es marca personal pero yo sé que no le va a aguantar no como te digo está bien lo va en, en los primeros minutos Casimiro va puede hacer que haga los, lo de él pero 90 minutos tú sabes que para la para Messi Sí, yo creo que todas las personas, todos sabemos de que al final del tiempo ahora, vaya, especialmente nosotros que ya que se nos fue Ronaldo y no tenemos ese, esa persona que antes dependíamos bastante para que nos salvara de un juego de eso, como ustedes pues que tienen a un Messi, uh, sabemos de que es una, una marca especial uh, que, se tiene que, que se le tiene que hacer, es una persona de que puede estar apagado por 80 minutos, 
pero te puede resolver un partido en 10 minutos tampándote 3 goles y ya ganaron 3 a 0 no, y la clave está también como había dicho Freddy eh, la marca personal de Casimiro eh, esto va a implicar posiblemente muchas faltas de él y pues ojalá y no le, no le saquen una maría temprano porque si no pues el, el juego puede ser diferente después de eso y yo en lo personal pienso de que es una persona que independientemente aunque no esté enchuflado a la marca pienso sí. que a la hora de la hora suponete que se venga Ramos que se venga Casimiro que se venga quien se venga pueda que durante armar un juego se jale a dos o tres de defensa para abrir juego sencillamente eso es lo único que necesita que le den el balón y poder hacer lo que él hace no y pues él trae magia él sabe lo que está haciendo Uh, pero sí, como dijiste vos anteriormente, es cuestión de dos, tres minutos que él pueda hacer un toque de balón, una pared y vamos, hay un pase, un pase para gol. Sí, y, y hoy me decía la otra vez, nos clavaron cuatro sin él, hombre. Yo la verdad en lo personal, como, ¿para qué le voy a andar por las orillas? Yo la verdad que tengo ese miedito, la verdad que yo respeto mucho al Barcelona en el aspecto de que cuando juegan contra nosotros, ellos desde el primer minuto salen al 100%. ¿Me entendés? So, Estamos, yo la verdad, si ustedes me preguntan ahorita a mí, ¿cómo quedamos? Yo digo que perdemos 2 a 1. <risa> no, y no, es que, no, y es que el, vos el... creías que te ibas a dejar solo. No, ah, puto, o sea que no, estoy, no, yo, yo, yo solo no, contra tres. Es, es, no, 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 esta no, es una trampa. Eh, esta bájate, es una trampa. Bájate, bájate por abajo. Esta es una ya, trampa. Ya llegó otro aliado. No, 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 que no, no, ahí está un poco asustado. Nos aquí. están haciendo trampa. Así que ya, ya llegó pero, otro. Pero ¿por, qué? pero ¿por qué tres madridistas y dos barcelonistas? Sí, yo, yo, yo soy el conductor. Usted tranquilo que nosotros tenemos que <risa> so, so, so estos hipotes no sabían que Dariel se venía. No, oh, me, con razón Dariel me estaba escribiendo, Espérame, hey, ¿qué onda? ¿Vas a ir o no vas a ir? Y yo le digo, no, primo, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Este, da, estas personas no sabían que Dariel venía para el show hoy. Es, oh, con razón él me dijo, tenemos un gallo tapado. No, le digo, ¿cómo que gallo tapado? ¿Quién es el gallo tapado? Déjame, lo vamos a acomodar ahorita, sí, Dariel. Sí. Cuando Freddy me dice, ¿ves cuántas sillas necesitas? Le digo, no, me necesito más, le digo yo, pero no sabía cómo decirle porque ustedes dos estaban poniendo de pilas ahí. <risa> <risa> Dariel, ¿cómo estás? Todo bien. Bien. Gracias por la invitación. Ah, <risa> una sorpresita para, para mis amiguitos acá ah, y ah, mi primo hermano. Sí, sí, sí. sí <risa> No, de verdad que eres el gallo tapado, hermano. No te podía dejar solo, Ricky. No, porque... ya, ya lo vi callado. Mira, 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 a los dos de la ya, ya, ya están callados. Ricky ya, 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 ya empezó a hablar. No, Ricky ya empezó a hablar como que yo molado. Ya, ya, es que ya, ya llegó mi inspiración. Ya llegó ah, mi inspiración. Sí, Esto es una así trampa. No, así me Esto es una trampa. Ya, ya, ya vieron ustedes. So, tenemos hoy a, a Oscar. Oscar es barcelonista a morir. Obsecado. Freddy, barcelonista a morir. Obsecado. Ricky. Barcelonista Uy, morir, Dariel. Qué bonito ver los no, clásicos no, no, al lado de Ricky. <ríe> Dariel, <ríe> olvídense eso. Dariel, gracias por acompañarnos. Uh, no, ya para que sepan ustedes, fue algo que, que planeamos ya de última hora. No, no, pero ah, sí, sí, sí. No, antes le dije, no, 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 dije a Dariel, Dariel. Una trampa, una lleg trampa. Llegate para que compartamos <ríe> con estos simpotes. <ríe> Dariel, estábamos hablando del, 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 del obvio del clásico el miércoles. Um, Oscar nos dijo, ¿cuánto dijiste Oscar que quedamos? Yo le tiro 3 a 1 primo. 3 a 1 gana sí. Barcelona Pero, ok, sí, ganamos Gana Barça, pero También vamos a hablar de Madrid, no, no solo del Barça Porque Madrid también, un clásico es un clásico Y un clásico se respeta, ¿me entiendes? Sí, no, sí, no, no, sí. no, no va a jugar solo Como decimos, va. Sí. Y ustedes saben cómo, es, cómo hemos sufrido Tanto nosotros como ustedes en un clásico Y... Yo, yo le tiro que vamos a ganar, ¿me entiendes? Pero va a estar duro. Va a ser un clásico y, y no va a ser fácil. No va a ser fácil. Dije Jeffrey, puro amaños como siempre. Ya empezaron Ay. esto. Dice, <risa> dice Marcela, ahora sí, Darío Santos, para la or sí. poner la orden ahí. Juan, eso es que, que aprendan al equipo al de mandacada, dice Juan. Es, Oye, es Meli Hueso, Vizca Barça. Ah, toda la vida, sí, toda la vida. Le esperamos el, el miércoles para que dice, colado, ese Dariel, ahí. ¿Qué más dice? Oye, uh, Minor dice barra pasada. Pesada. <risa> no, barra pesada de hoy. Uh, Joel dice Dariel ataca, papá. Julia Fajardo, ahí va Denis Puerto Uy, para ayudarle hey, yo, a Oscar. Yo quiero a Julia, yo quiero a Julia el miércoles. <risa> Uy, no, yo quiero a Julia el miércoles ahí. Ya, Julia, Julia, Julia decirle a esa unión que, que se olviden de vos el miércoles. <risa> 
<risa> Reportate enferma, <risa> mija, mi, que mi, te mi. esperamos el miércoles. Sa Sa Sánchez Barça puso que Ricky Álvarez es barcelonista. Uy, sí. uy, no, hombre, eh, eso de es dónde igual que, que, jamás. Igual que... Jamás. Jamás. Ah. <risa> Déjame ver, a ver. So, Lucy dice, ¿quién más? Dice Sai Gómez. Ya sabes, hoy lo cojo él, ya sabemos lo que era. Hasta que habló Freddy, dice María. Déjame ver. Nombre, no, Ricky. Bueno, espérame ahí. Oscar, vos decís 3 a 1. Porque miró nervioso a Freddy. Freddy, ¿cuánto quedamos el miércoles? Freddy, Freddy ha estado calladito. 2 a 1. No, no, yo le doy un 2 a 1. 2 a 1 ganó el Barcelona. Ganó Barcelona. Ricky, ¿vos cómo quedamos? Yo digo que ganamos 3 a 2. 3 a 2. En sí, el, yo pienso Espérate, que el, el, el Madrid ha jugado mejor afuera uh -huh. eh, que en el mismo estadio de nosotros. So, eh, por eso pienso que sacaremos un buen resultado 3 a 2. 3 a 2. Dariel, ¿cómo quedamos? 2 a 1, Real Madrid. 2 a 1 Real Madrid. ¿Y vos, compadre? Fíjate que yo lo tengo un 2 a 2. Un 2 a 2, y, pero fíjate que yo lo que más pido, Freddy, es de que tanto como que si gana el Barcelona o gana el Real Madrid, que no hay que esa cosa del árbitro, pues, ¿me entiendes? Mira que esta semana otra vez volvió a ver. Fíjate que es lo único que a mí en verdad no me gusta de la el Liga Español, el arbitraje. Uh, siempre hay esas preguntas, vaya, por lo del bar, lo que están haciendo en otros países pone la repetición en una cámara grande en una cámara grande de, la, de una pantalla jumbo del, del estadio y pues pasa la repetición de lo que está viendo el, el árbitro, ¿me entendés? En la liga todavía no están haciendo eso. En la liga el único que tiene acceso para ver eso es el, el, el árbitro. árbitro y los que están arriba que son los del bar. De ahí no hay nadie más que lo ve. O sea, esa decisión está, solo está entre ellos cuatro. Um, yo con tal Por que cuestión no haga... de arbitraje, entonces vos pensás que... Yo digo 2 a 2. Aquí... No, no, yo digo 2 a 2. 2 uh, a 2 es, es lo que yo pienso que es. La verdad es que el Barcelona con su defensa ahorita no me convence mucho. Para nada. Para nada. Este, las, el, obvio que sabemos lo que puede hacer Griezmann, sabemos lo que puede hacer Messi y sabemos lo que puede hacer Luisito Suárez. Sí, correcto. Es, eso lo eh, sabemos. Eh, no, yo sé, yo estoy seguro, completamente seguro que nosotros de la media cancha para arriba estamos bien. Los laterales, yo siento que Piqué es muy lento todavía para, para Vinicio, aunque Vinicio puede agarrar enfrente del marco y no mete goles. El jugador de Ricky va, pero... Va a ser tu pesadilla. Ricky Tarde me, o temprano me va sigue a ser tu diciendo pesadilla. de Vinicio, pero Vinicio no mete goles. Vinicio va a ser la pesadilla de Europa. Carrera, mira, mira, carrera tiene, carrera tiene. No, es, es, es un atleta él es 100 ágil. Metros plano. No, sí, él es bueno no, no, para no, correr. No, eso para no. que nadie lo va a discutir. Va. No, Juancho, pero no a la hora es la hora. Ajá, lo que cuenta es la definición al final del día. Juan, no es que estoy llorando del árbitro, nada más que es que lo estoy diciendo que lo que yo quiero es que no haya ese problema, pues que no haya esa cosa de que, que tenga que ver algo. No, y no lo digo solo por ustedes, lo digo por el lado de nosotros, porque yo lo digo de la manera de que, ok, viene el Real Madrid, gana 1 a 0, pero fue un gol de Oxai. Entonces eso como que se le quita pues a uno, ¿me entendés? Sí, sí. Pero ahora, si gana un partido, un equipo, el otro, 2 a 1 o 2 a 0 en otra, entonces estamos bien, pues, ¿me entendés? Belki Sevilla, permitime a Freddy, dame la chance que opinen, ¿ves? ¿Cómo que está amenazado? No, hombre, déjate de cosas, hombre. Ay. Es el único que me, me está ayudando aquí y ya me lo estás amenazando, calmate. Sí, mira, a ver, Harold Hall acaba de decir algo que en verdad yo pienso de la misma manera y que yo creo que tanto Dariel con Ricky pueden, pueden, pueden decirme es ahí de verdad. Si juega Nacho de lateral izquierdo es un problema que tenemos. Es problema. Sí, es problema. Primo, este, Nacho no es lateral izquierdo. No. Y Nacho, esta semana, ese gol que nos cayó a nosotros Exacto. contra el Valencia, fue por ese lado, esa banda, esa banda izquierda. Donde el hombre, esa banda la anduvieron buscando, la anduvieron buscando hasta que cayó ese gol. Y es que sabíamos que iba a caer. Nacho no es un lateral izquierdo. Para mí tiene que jugar Mendy sí o sí. O sí. sí. Um, obvio, Casemiro tiene que estar con un doble pivote con Valverde para que nosotros podamos tener la oportunidad de hacer algo contra ustedes. Y hermano. como había dicho, la, la defensa del Barcelona ahorita pues no convence a, a medio mundo, entonces creo que por ahí podemos entrar uh, por Piqué teniendo los jugadores eh, jóvenes que tenemos nosotros eh, adelante en el caso de Rodrigo, el caso de Vinicius. Eh, con Benzema adelante creo que puede hacer la diferencia también. Sí, yo, yo siento que con por el lado izquierdo donde nos pueden atacar mucho, por por, por el lado de, de, del dominicano, de, de, Firpo, Seme, de, de Firpo. Oh, okay. De Firpo, de Semedo, sí. ¿verdad? También. Sí. Se, no, Semedo. Semedo está lesionado. El que ¿Qué? está jugando ahorita es, eh, es Junior, Junior. O oh, el del que era del Betty, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es, es el cipote. Sí, pero el dominicano no está no. listo para eso. No, 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 un clásico. No, el usted, no está listo. Y también, también, eh, no crean, Rodrigo, miren, miren lo que pasó ayer. 
Rodrigo no tuvo un buen partido ayer. No, para y nada. Que, y, y que lo estaban... Estaba de visita, correcto, el, el Madrid. Correcto. Lo estaban gritando. Y sí. imagínense ahorita el clásico. Y en el Can, ¿no? Rodrigo, ok. Oscar, yo, yo sé que vos habías dicho, y retrocediendo un poquito de lo que, de lo que habías dicho, que vos dijiste, es que de la media para arriba, ustedes están bien. Uh, ¿te, gusta, ¿Te gusta la media de ustedes? ¿Te, oh, te, te... oh, sí, claro. ¿Sí? Me, me está gustando ahorita cómo está jugando Rakitic con, con el holandés. Sí. Oíme, desde Man. que entró Rakitic oh, a jugar God. con De Jong, es el Wirro de Jong. Completamente. Sí. Busqué de estar que... jugando más solvente. Sí. Con eso todo, busqué, busqué de estar jugando más solvente. Sí, tranquilo. porque sentaron al brasileño, este hipote a Arthur. 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 Y Arthur es bueno. Es bueno, Para pero no se estaba valor. entendiendo bien. Sí, Arthur. 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 Arthur es jugadorazo y, sí. y lo sentaron. La pero cero. es que nos estaba Ustedes, bien. No, sé, sí, no, no estaba la... jugando. Ustedes como saben todo lo que ha venido jugando Rakitic. Que Rakiti, sí. man, es ya, que ya mí... se sabe cómo se va a venir Messi, cómo se va a venir cada quien. Rakiti ya, ya se sabe de memoria todo. Oye, Entonces... me vino bien estudiado. No, ¿no? Oye, me... Miren, yo le voy a ir algo. El Google, el Google de Oscar hoy va a reventar. No, no, no. Mi, <risa> mi, teléfono, mi teléfono está apagado. Estamos hablando de puro. Lo en Honduras. A capela, a capela. <risa> hoy, le, hoy le quitan los minutos después de las nueve. <risa> no, ya, mira, a ver. Nosotros tenemos entendido de que no, el Madrid juega bien, no jugamos mal cuando vamos a, al Camp no. Sí. A, Uy, no, no se juega sí. mal allá. Nosotros sabemos que ori, últimamente en el Bernabéu es la casa de ellos. Sí. Yo creo que cualquier madridista se los puede decir a ustedes de que nosotros nos sentimos cuando ya va el Barcelona para, para Madrid, es un nervio que le agarra a uno bastante. José Bruno, claro que sí, primo. Somos, dices, somos unos somos animales en, 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 en el comentarismo. Yo, pues ya, ya tú sabes. Andan bien, andamos bien, andamos bien. Andamos bien. Gracias, hey, hey, yo quiero aprovechar para saludar a mi gente de, de, de Honduras, ¿va? que me está, nos están sintonizando. A, Eso. a Ever Martínez, a Jordan, a Parca, a Pollo, a todos mis hermanos, a todos mis hermanos que están allá sintonizándonos. Te, te saludos, olvidé. saludos, y se les quiere de gratis. Y... Te, te olvidaste de Joel Ávila también. Oh, de Joelito, Uy, Joelito, Joelito en progreso. Viste el Barça, papi. A la Madrid, papi. De los míos personales. No, 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 no. no, no. Es religioso, Estamos ahí, ahí, <ríe> activos ahí, foto, toda eso. mi gente. Ya, Gracias por sintonizarnos y por no hacer esto. Más, papi. No voy a decir más, papi. Miren, ve, a mí, ¿saben qué? Los, los, usualmente yo espero los, los, los comentarios de Ronald, de Ronald Lam. Ajá. Viene y dice, ve, los mejores analistas de España en una mesa. <ríe> Ustedes estaban cuando jugó. <ríe> Este, fuimos nosotros una vez a Patrón Hacienda y estaba jugando, me parece que era la Juventus, me parece un equipo italiano, ¿verdad? Sí. Era Como, la final, ¿no? Era la final, fue algo sí, así. Sí. Bueno, en oye, Patrón. Pe ¿Dónde? Pegó, ¿Dónde? Una, pegó un grito de italiano y ahí nadie le dijo nada. Sí. Pero fíjate que todo lo que vamos viendo como que, bueno, y vos, y vos te donde sos italiano. Eh, es donde Guido, eh, eh, fue donde Guido me echó una cubeta de cerveza y no compró nada. Ahí, ese día. Ese día, Guido. Guido. <risa> bueno, y Guido, ¿qué se ha hecho? Uy, Dios Gui ni, Guido, ni, preguntémosle ni, a Guido cómo quedamos. Ese es el pana personal del Ricky. Eh. Lo es, de, es de los míos personales, Guido. Mira, sí, lo eh, aunque no lo compra coronitas, pero aún así lo queremos. No, todavía lo queremos. So, eh, todavía me han preguntado, me acaba de caer un textito de que dónde es que lo vamos a ver. El, el, el bar es District, está en 1540 North Milwaukee. Es entrada gratis y pues los especiales ya los oyeron, 2 dólares tacos, 5 dólares pizzas personales, las alitas de pollo que usualmente valen como 10 dólares las bajaron a mitad de precio, uh, los cubetazos de cervezas también las bajaron, 20 dólares los buckets de, de las modelos, 15 dólares las, las, las cervezas de acá. Um, este sí es un evento familiar. Um, este abrimos las oh, puertas a las 12. Puedo llevar a mi hijo. Claro ¿no? que sí, a las oh, 12. Claro. So, este, um, las personas de ahí el, conocemos a los bartenders, lo que es Michael Mix uh, y lo que es Bannery también. Trabajé con ellos en Lincoln House. So, ellos nos van a estar ayudando. Frank Mesa no es el dueño. So, este, la pensamos pasar bien. Uh, son más de 20 televisiones que tenemos ahí HD con un surround system muy bueno también que lo vamos a tener vía en español también este para las personas que quieran compartir con los de la peña también en AJ Hudson ellos lo van a tener saludos a Alberto, nuestro amigo que siempre se conecta al presidente de la peña de Real Madrid Alex, saluditos también um, este so, esperamos de que la pasemos bien yo la verdad como se los dije a ustedes es un partido que fíjense que acabo de ver ahorita que es por primera vez en los últimos nueve años llegamos casi iguales. 
lo que es en goles, lo que es en, en la defensa, lo que es en, en puntos más que todo, pues estamos hablando de que pues como vimos este fin de semana tanto como el Barcelona empató uh, en, en la Real Sociedad, un partidazo que me gustó bastante, tanto como jugaron en la Real Sociedad con el, como el Barcelona, que al final medio rarito eso que, que pasó ahí como que era un penalito ahí que no se lo cantaron a Piqué como siempre ah, este no, 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 no me deja de decir eso vos no 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 me deja de decir eso ellos saben no pasa nada <ríe> y pues el Valencia y pues el Valencia nosotros nos salvamos otra vez también de, de, de perder los tres puntos contra un equipo que al, que al principio no estaba jugando absolutamente a nada no. yo pensé de que iba a ser un, un paso de unos 2-3-0 sí. y después el, el Madrid se cayó Ah, que al final pues un chiripón ahí pudimos empatar y pues vamos con, con los mismos puntos a un, a un clásico que esperamos de que no se cancele ah, como se los repetí temprano ah, están tomando este extremos extra, ah, este, para la seguridad so, este, esperamos de que todo salga bien se van a quedar en el mismo hotel, primera vez que pasa eso donde se van a quedar en el mismo hotel para que salgan los dos buses de, a la, a, al mismo le, tiempo. Leí que iban a viajar en el mismo, iban a viajar juntos al estadio. En el mismo bus. En el mismo bus. En el mismo bus. En el mismo ah, bus. no, pero ahí es donde se duerme, ahí es donde va a agarrar confianza a Sergio Ramos y le va a regalar un, loja, un gol a Luis Suárez. Mira, a ver. <risa> Fácil. No, hombre, vamos a ver, espérame, vamos a ver los... Ey, 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 claro que sí, claro que sí, amor, Roxana, este, claro que vamos a llevar a, a Gianni, porque Juan nos regaló un traje de Barcelona. ¿verdad? Ah, vaya, oh, vaya. Sí, vaya. Claro, mi, mi hijo va conmigo con mi traje de Barcelona. Eso. Así es, vamos a ir listo. A ver. Dice, dice Joel, Uy, habla jamás. español. Ve, oí, oí a Joel que habla español y que estoy hablando. Oh, deja las drogas, muchachos. <risa> Leonardo Urbina dice: No es mi madre, una manada de loros en un guayabal. Dice: Qué loco. María Marán dice: Tendré que ir a apoyar al equipo. Tía, ¿a qué, ap a qué equipo apoya? Oíme, ¿cómo se han revuelto los barcelonistas hoy? Sí, espérate, espérate, espérate. Ya salieron, ya salieron. Ahí. Ajá. Dice: Lindo todos estos muñecos. Dice: A la Madrid nada más, dice Juan. Auri, un saludo, un saludo para Rivaldo para viste lo que dijo César los ¿verdad? quiero mucho los quiero mucho Rivaldo Fa Auri saludos ahí gracias por sintonizarnos y ah, se les mira, quiere gratis Harold Hall dice que Semedo sí jugó el sábado so, Semedo sí jugó el oh, sábado sí. y Oscar vos estaba diciendo que estaba golpeado Sosemedo jugó? Sí, sí jugó, el del lateral izquierdo. Sí, en vez es, de... que, es como le estaba diciendo a Dariel, yo es no vi el partido del Oscar... Barcelona, yo vi el partido del Madrid. Lo estaba esperando que dijera algo. Dice Minor, dice Minor, hagan las apuestas en el aire y al siguiente programa pagan los perdedores al aire. Dice. Uy, 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 <risa> pero, hey, Minor, Minor, Minor que se decida. Minor, ¿qué onda? Hermanitos, ¿son de los de nosotros no, no, o de los no, de los rivales? No, no, él estaba ¿Qué onda contigo? Qué pregunta de este, está buena. No, 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 no. Que Minor estaba bautizado. Minor estaba No, no, pero Minor, Minor, últimamente no, ha sido Pisca Barça, ¿va? Sí, Minor, ¿qué camisa te vas a llevar? Es más, a papi, a ver, hacerme un favor, ni vayas, porque en lo que llegues ahí me digo, <risa> si llegas con la del Barcelona, te van a regañar. Si llegas con la del Madrid, sí. es más, ponete mi ti mitad, pues vaya. <risa> que lo tuyo es chu el chupe. <risa> ahí está, ve, la tía salió que es Madrid. Mira Rico eso, Suave, eso, saludes eso. Rico Suave y a las personas de Pink Noise. Eh, rico, Déjame visita ver. a los pobres, hombre. Andate ahí al clásico para que lo miremos. Saludes te mandan a Oscar, Judy Turcios te llama, sí, te mandan sí, saludos. Sí, saludos, saludos a Uri. Déjame ver qué más. Qué Diri, más el dice. Chino Campo dice, una manita se van a llevar los del Madrid. Bueno, 5, que okay. dice uy, Guzmán uy, Alex también dice Dios que, que gane el Barcelona 3 a 1. Este, déjame ver qué más dice. Creo que el Madrid está en un buen momento. Valverde está súper enchufado. El Barça está para los perros. ¿Quién, Uy, dijo, eso? Hombre, ¿Quién, ¿quién dijo, dijo eso? Alejandro. Eso, Uy, Alejandro, eso. ¿qué te pasa, hermano? Alejandro, no, son de los míos personales. Pues, no has visto, no has visto de los míos. O oh, aquí está, ¿ves? Les vamos a dar sus Merry Christmas. A la Madrid dice, anda bien, déjame ver más a ver Alan qué Turcio, otro. Alan Turcio, Alan Turcio. Dice nuestra amiga Berrío, dice, saludos ahí, me encanta Valverde con Casemiro. Yo creo que oh, están... Sí, eso sí, no, 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 no. Eso tiene Valverde que y Casemiro más, más yo nueve más. Yo creo que es a dupla. Sí, aceptamos. ahí están bien. Sí. Para sí. mí ahí están bien. Bueno, pues déjame Primo, ver. primo, una pregunta. Dímelo. Bueno, a Freddy se la voy a hacer para yo que Freddy... Sí, Freddy está muy... Yo es que, es que, es que Freddy se había ido. No, no, es que la novia de Freddy ya dijo que no podía comentar mucho. A Freddy me le a Freddy me le dijeron, oye me vos y vos comes que te vas a casar y no me habéis invitado a boda. Ahorita hablamos de eso porque estamos hablando del clásico. Ajá, Darío, dale. Bueno, este, muchos méritos que le están dando bastante al Barcelona, ¿verdad? Y Madrid, pues, no está jugando bien, ¿verdad? En los ojos de ustedes, ¿o no? ¿Está jugando bien o no? 
En lo personal yo pienso que sí, se están acoplando. Antes que nada, yo en lo personal creo que si nosotros los hubiéramos agarrado a ustedes cuando era el clásico en ese momento, no me cabe la menor duda Paliza. que hubiese sido por lo menos una manita. Por lo menos. Sí. ¿Por qué? Porque no estaban acoplados. Tienen bastantes jugadores, tienen muy buenos jugadores, sangre nueva, lo cual aporta demasiado al equipo. Más sin embargo, el problema que hay es que no están conectados, no están acoplados, tal y como debería de ser. En lo personal, eso es lo que no, creo. No, no. No, Más sin embargo, ahora han, han estado jugando, están jugando mucho mejor, se han acoplado mejor, obviamente, a través del tiempo y juego en casa y fuera de casa. Eso les ayuda a agarrar más experiencia a los nuevos jugadores. Eso es lo que yo creo personalmente. Pienso que estamos en una época donde va a estar muy, muy, muy um, nivelado el, el nivel de fútbol por la clase de jugadores que tiene. A Real Madrid como el Barcelona Barcelona tiene tremendo equipazo aunque se ha, decidido, se ha deshecho de varias personas que eran clave obviamente porque no nos dan tiempo hace diferencia que Cristiano Ronaldo ya no esté cuando, cuando, yo lo digo cuando hablamos del clásico, porque recordemos que antes decíamos el clásico y lo primero que se mira a ver una foto de Ronaldo con la de Messi Correcto. el clásico, entonces todo el mundo y yo te voy a decir algo, y, y eso te lo puedo decir yo y se lo puedo decir a cualquiera que se las tiró de que era del Real Madrid uh -huh. yo ahora veo más madridistas callados que nunca, porque cuando estaba Ronaldo todos eran, eh, todos eran Madrid entonces yo a veces, esa es la pregunta que yo a veces me hago ¿Le va a pasar lo mismo a ustedes o no? Porque, o, oíme, Messi con 32 ya tiró un airecito donde él se le aproxima a su retiro. Yo todavía veo que él puede jugar unos tres años al nivel que él tiene. Ah, la verdad que todos podemos aceptar de que es el mejor por el momento. Ah, ¿quién, ¿Quién podemos poner al lado de él? No, no pienso, podemos poner a nadie más al lado no de él. No. Yo pienso que en lo personal, no. un par de años más, aunque el sucesor, no sé exactamente quién podría ser. Escuché dos o tres personas que me han dicho Neymar podría ser. Para mí en lo personal, Neymar no Neymar. es clase, para mí no es clase de jugador para el Barcelona. ¿Por qué? Porque él es un jugador que juega para él solo y a la vez tiene, es, tiene talento, tiene talento tiene. nato. Tiene talento nato, sí. tiene excelente forma de jugar, más sin embargo, en lo personal creo que no es sucesor. Ay, Dios santo. <risa> yo, 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 yo creo que ese, ese es el tuyo, primo. Ese es el tuyo. Estamos hablando de Cambiemos de tema, de Embelé, cambiemos de tema. De Embelé es el toro de Oscar. Uy, no, hermano. Mira, eh, dice de tema. nuestro amigo Ronnie Gómez dice, ve, puchi, pucha mucha, dice, va a ser un partido duro para los dos. Creo que va a ser un empate. Ellos ya están de acuerdo cómo planearlo este fin de semana que empataron con equipos bajos. Pero Barça luchará en últimos minutos. Quiero un uno a uno. Saludos, Hipote, dice. Ah, déjame ver quién más dijo algo así. Oí lo que dice el diablo. Eh. Alberto no se le entiende. Dice, lo que dice, dice Alberto, ve. Tiene un dos A, ah, yo no sé qué tanto y Yo no sé qué dice Alberto ahí, ¿Qué habla español? No, yo no sé si es español, árabe. Yo no sé, Alberto, mi hermano. ¿Qué está pasando, hermano? No se le entiende nada. Tiene Ay, un, unas ya, tres. Dos a uno, dos a ya, uno. Ya Barça. salió Guido, ya salió Guido. Dos a uno, Barça. Dice. Con no, patas de Casimiro dice, contra Messi, fácil. Dice el diablo. A María Orroa. Chico Malo, ¿qué onda? Chico Malo no está en la línea, Dio, ¿o qué? Dijo el diablo, dos a uno, Barça. Y oh. 20 patadas de Casimiro con oh, oh, Messi. Oh, 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 solo vuelve a entender lo que dice Alber Alberto. ¿va? Déjame ver. 2-1, Gabriel. Alex Tucán dice 2 a 1, gana el Barça. Oíme vos. Hmm. No, ahí van a haber goles, hermano. Ha ahí no van 2 a 1. Harold Hall dice: No soy fanático de ninguno de los dos equipos, pero creo que gana Real Madrid. Está jugando mejor. El Barcelona solo puede ganar si Messi llega inspirado. Y Uy. creo que hay, eh, es muy cierto hasta cierto punto lo que dice Harold. Bueno. Estamos me jugando mejor. Eh, 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 hemos, hemos mejor que problema. ellos, sinceramente, no creo. No yo, que digo, ellos, yo, digo, Darío, mejor. yo digo lo que dijo Freddy temprano. yo Lo que vos dijiste, hermano, lo acepto. Si ustedes sí. nos agarran cuando el partido estaba supuesto a ser, oíme vos, goleado, ya goleado. yo creo que sí. hoy estuviéramos hablando aquí con Susana en vez de que ustedes cuatro. <risa> sí, <risa> es que lo siento, la verdad. Pero ahorita últimamente... Que ha renacido este cipote, que la verdad Valverde. que lo, lo hemos mencionado varias veces, este cipote Valverde, la verdad que es que este cipote le ha ayudado mucho sí. a soltarse a Tony Cross un poco más. Estamos viendo un Tony Cross de... Sí, de, de, de fuera del área, eh, eh, Tony Cross Sí, está, sí, está. estamos viendo Pero de más siento, suelto. Siento, el problema, sí. primo, que yo tengo, discúlpame, el problema que yo tengo es quién le va a ayudar a Benzema. Nosotros eso, eso es lo que te iba a decir ahorita. Dependemos demasiado Tan, de Benzema. Están dependiendo demasiado de Benzema. Mira, sí. mira ayer, el partido de ayer, es que es una... Ahí... Ok, para el Madrid que hemos visto última, eh, los años atrás, ¿cómo va empate? Eh, es empate. De, eh, 
ok, sí. no, a mí no me convence. No, no, es no que es lo que ese es mi problema yo. Por ejemplo, cuando decimos nosotros que vamos, ey, ey, nosotros ya sabemos quiénes van a salir ellos tres. Sí. Estos tres salen porque salen. Ajá, pero nosotros, ¿quién acompaña a Benzema? Rodrigo, y como dice Oscar, yo lo miro el partido de ayer, y Rodrigo no está listo para un partido. Oíme, si en Mastella estaba con nervios, ya te imaginas en un Camp Nou. Es lo que les digo. No, veo, no lo no. veo yo. Hermano. Para mí, un para clásico, mí, para sí. mí. Un clásico es un clásico y... Mentalmente tiene que salir veo con Benzema. Es que no, es que no Pero veo. es que se veo, ve, es veo un momento. Es que veo, ¿Vos crees que, que veo puede tirarse Del, un partido no, de 90 no. minutos? No, no, creo, no creo, tal, no, vez, no, tal vez un segundo tiempo. Y, y ahí es donde <risa> creo que Vinicius puede hacer la diferencia. Minor acaba de decir la verdad. Ya Minor? está a <risa> Alberto, dice. Ya está. Para poquito, un poquito. Para, para datitos, para datitos sabemos de que el Barcelona más bien nos lleva un partido de eh, arriba de nosotros en, en, en ganancias en total. Uh, so, en, en lo que estamos bien hablando de los clásicos. El Barcelona ha ganado uno más que nosotros en toda la historia. Ok, ok. Le puedo, le puedo hacer una pregunta. A ver. Este, independientemente de quién gane, ¿hay liga o no hay liga? No, yo siento que hay sí, liga. Hay ¿Sabes liga, por qué hay, hay liga, liga, Oscar? Que es que sí. yo siento que el Barcelona... Mmm, ok, con, yo sé que a Griezmann ustedes lo agarraron. Yo sé que Griezmann, ok, Messi, Usares, todo el mundo sabe eso. Yo a lo que voy es que, que se viene la Champions, se viene ahorita sí. este, la no, Supercopa de España. De un relajo de partido. Ya empieza sí. la Copa del Rey en enero también. So, estás hablando de tres, este, oíme, tres competiciones diferentes. Tres competiciones tiempo. diferentes más la Liga. Y no siento que el Barcelona, tanto como el Madrid, no tienen una banca para ayudar a esto. Ahí es donde no siento yo que, que se que vaya, por ejemplo, un Liverpool que Uy, tiene dos equipos, un Manchester paso, City paso. que tiene dos equipos. Eso, esos equipos de allá vos, se, se han, han gastado un dineral increíble uh, que es ahí donde yo veo el problema y es donde yo te puedo decir si sí va a haber liga, por eso pues porque no siento que el, el, que el Barcelona tenga una banca que les vaya a ayudar a los demás pues en los, en los diferentes partidos. No creo que este año sea una, una ventaja así como la del año pasado, que creo que a estas alturas del torneo sí. el Barcelona está por lo menos nueve puntos, por lo menos el nueve puntos. El que sea campeón va, va a estar ahí reñido, ahí de uno o dos puntos ahí peleando. Pues ya, ya miramos que el Atlético está, está ahí, abajo, se está, está bajando. El Sevilla cinco, sabemos de que, pues, mm, eh, es buen equipo, pero no... Esos son equipos que pelean por un cuarto y el tercer lugar, pues no no... No lo veo yo peleando contra un Barcelona o un Real Madrid, que sabemos que el Barcelona se va a ir en una racha de 6, 7, 8 juegos ganados y que el Madrid pues también le van a dar sus chiripas de ganar 5, 6, 7 partidos al hilo y es ahí donde estos equipos se, se alejan de los Sevilla, de los Valencia. Vaya, de Valencia corre, de Valencia juega, pero ya cuando es la cosa en serio, hermano, vienen y tiran partiditos contra equipos de, de tabla baja de de y, ahí lo, y ahí y los regalan. Sí, y ahí es donde los regalan, ¿me entendés? Ah, déjame ver qué más dice ah, Juan José dice vive el Barça y el Barça gana 2 a 1 ah, va a ser partidazo porque los dos valen ya dijo que el, el Ronald, el Ronald está loco a la Madrid solo le tengo miedo tirando centros es la única forma de hacer daño al Barcelona Diri fíjate que yo creo que ese es, un, ese es algo que los madridistas sabemos de que es que nosotros corremos por esos carriles a los locos por, buscando ese centro pero tiramos 70 pero si, centros y no metemos uno. Sí. Pero si sí, ves es que últimamente está, estamos cambiando eso sí, también. Pero, está solo Benzema. pero es que es lo que voy yo también mm. a lo mismo, que es que dependiendo solo de Benzema, no tenemos, pues sí. me entiendes. No, 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 no hay. No, no te estoy no, diciendo no, que. Sí. Por ejemplo, Hazard, cuando estaba Hazard, que ya se estaba Correcto. mejorando, Uy, ya estábamos, o ya, que okay, yo te puedo decir, que okay, Hazard y. Tremendo y, jugador, por cierto. Tremendo. Sí, ¿Qué pero, pasó con Jovi? Sí. No, mi hermano, ese güirro es que está muy joven. Es lo que, es lo que estábamos hablando. ¿Se acuerdan que está en, en el chat que estábamos hablando que decían, oh, viene Hazard, viene Jovi? Que, uh, les decía yo, tienen que venir a acoplarse porque donde estaban jugando sí. fueron, fueron ver, figuras. Sí. Sí. Pero a, acá en la liga es diferente lo que le estábamos hablando. Todo el mundo, ok, cuando, cuando Cutiño vino al Barcelona, todo el mundo decía, oh, Cutiño para el Barcelona. Pero no se dejó. Y, no, no y te voy a decir, yo estaba viendo el partido del Manchester, uh, Manchester United. Oíme, Cutiño, qué clase de gol. Ah, jugadorazo. Oíme, jugadorazo. Que yo incluso yo lo dije en varias ocasiones. Para mí, Cutiño tiene mucho. Y vale y tiene mucho más peso que Neymar. Sí. Neymar, insisto, es un jugador que tiene talento nato, más sin embargo, él juega para sí mismo. Cutiño jugaba, tocaba balón, escondía balón, hacía pases. Y los. 
los señores golpes que pega ese man de casi tres cuartos de... No, fuera del de área, tiro. fuera del de área, la agarra respeto, la pelota y... Mi respeto. Sí. Es, no, si el, una, agarra la pelota y te la clava al ángulo. Pero sí. es que estos, estos equipos... Vaya, yo por ejemplo, yo, yo no espero mucho de un Jovic, yo no espero mucho de un Rodrigo, de un Vinicius... Vaya de Valverde, yo no esperaba. Pero uno de los tres tiene que Valverde. empezar. Pero, pero es, no. que son muy, es que son muy, pero, son muy jovencitos pero y están, si, si esperan quiero, mucho. Por si te ellos. acordás, el, el último clásico que se jugó, creo que fue en marzo, por ahí, ¿no? Marzo, abril. Eh, Vinicius se echó un partidazo, lo único que no la metió. Pero en el primer no, tiempo. No, 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 en el primer tiempo. Después de ahí. Pero en el primer tiempo tuvo tres, cuatro. Tuvo tres, cuatro que. Volvemos a lo mismo. Si las metes, estuviéramos hablando diferente de la Es que eso es lo que no tiene Vinicio. Oíme. No, si me ha enamorado de Igual andaba de Embelé. Igual andaba de Embelé al principio. Oíme. Ese es el amor de Oscar. Ese es el amor de Oscar. Cambiemos el tema. El amor de Oscar. Marcela ha estado conectada todo desde que empezó el show, pero no ha dicho. Quién Oye, gana. Marcela Jolo puteando nos ha estado. Sí, hoy. No dice, claro, nos Dios ha pegado. Dios no, pero Marcela de Barcelona Dios o Madrid, ¿o qué? No, no, Madrid, 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 sí. Madrid, Madrid está a morir. Saludos, saludos, Marcela. Lo, los, tama el Barça. los tamales que está vendiendo a los madridistas los vende a dos pesos y a los barcelonistas a cinco cada uno. Bye. Bye. Uy, Ay, y, y, y no les pone carne. Y no les pone carne a los tamales de ustedes. <ríe> mudos, mudos como es en Honduras. <ríe> El partido es el miércoles a la una de la tarde. Ah, recuerden que la razón por qué se, se canceló el primero fue por razones políticas, ah, este, problemas de, de seguridad. So, se tuvo que cambiar. Ah, recuerden que ahorita es cuando se empieza a poner... A mí la verdad que es que a veces mucha gente... Ahorita mira a Jeffrey que dice que nunca ha habido liga. Tienes razón, pero recordemos que estos, hipote ve, que estos equipos uh, grandes de, de la Liga Española son los que han ganado, pues, habían ganado anterior del Liverpool la, la Champions, pues sí. la habían ganado tanto el Barcelona como el Real Madrid. Y eso tiene mucho que decir pues, de, esta, de esa liga. Uh, este, por ejemplo, estamos viendo ahorita que son, solo son cinco puntitos lo que la diferencia entre los otros equipos. La otra vez con, 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 mi, con el amigo Ronnie también tuvimos esa plática donde ha bajado bastante los ratings en lo que tiene que ver lo de un, un jugador como lo que traía un Cristiano Ronaldo. Pues uh, sabíamos de que hoy, hoy tomaba todas las portadas, todo el mundo quería hablar de él, todo el mundo quería decir algo, pero ahora ya no lo tenemos eso. Ahora nosotros, tanto en un equipo como en Madrid, depende de otras circunstancias para ganar partidos partidos que defensivamente no lo estamos haciendo mal Courtois ha mejorado un poco porque Uy, el, lo el salvó portero ayer, ayer lo salvó mejorado. sí porque el portero la ayer verdad que salvó. sí el portero la verdad que lo de estaba ser. haciendo pésimo 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 pero ha mejorado últimamente el de, hombre no 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 pero de ser considerado uno de los mejores uh, arqueros era uno de los mejores cuando jugó contra el Atlético de Madrid o y media semana no le pasaba pero ni una sola a mí a mí todo el tiempo me ha gustado sí, no, no, era, era pero, pero tremendo jugador pero, pero vamos a admitir lo que como lo estaba haciendo Navas y a lo que estaba no claro jamás es, jamás increíble nuestro pero amigo eh, Marcos que le mando hey. un saludo a Oscar también, Marcos dice, Zeta saludos hermano dice 100% saludos. Barcelona dice, dice el Barça hermano Daniel Portillo que ya se conectó ah, Danielito Danielito nada no, ya Doha. y tenemos algo para el miércoles Danielito dice, <risa> lleve cash lleve cash <risa> <risa> dice 2 a 1 gana el Madrid nunca se Prima sabe. nena Marco Z saludos dijo, se les quiere dijo Chelato es un clásico y cualquier cosa puede pasar que es lo que Oscar ha estado este, lo ha mantenido desde que, que empezamos el show dice Julia Oscar una pregunta si Uy. el Real Madrid pierde van a hablar del juego el próximo lunes o uh, no claro, <risa> claro que aquí, aquí estaremos otra vez no es aquí estaremos de pero puro Barcelona Julia no es te alistas de no es Deje, déjeme le, le te alistas te alistas Julia <risa> le voy a contestar esa pregunta yo como no vas el si ganan eh, como es, no fue en el fin de semana, no lo voy a mencionar ¿no? Pero si ganamos nosotros, Uy. como es mi show Entonces sí lo voy a sí, mencionar claro, claro. <risa> Racismo, eso se llama racismo, Julia y, y si pierden el miércoles, no los miramos Hasta el otro clásico de todos modos. Ey, Se pone bueno porque Miren, ve, tenemos 10 minutitos más Vuela el tiempo Vieron lo de lo que pasó de la Champions hoy este, El Barcelona le toca contra el Nápoles Uy, ¿Algo vale, que decir sobre eso, Oscar? Toda la vida, Freddy, toda la vida ¿Pasan? 
Claro, sí, que claro, sí, pasan. Sí, claro que sí. Nosotros con el Real Madrid nos toca el Manchester City, el buen equi en equipazo. Uy, pasamos. ¿Pasan? Confiados. Sí. Confiados. Sí, Uy, pasamos. Confiado. Sí, confiado. No, 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 no. no bueno, no. hermano, ¿y qué crees que te no, diga? Que no. no vamos a pasar. <risa> no, hermano. Minor nos pregunta dónde van a ver el partido. Minor es en el 1540 North Milwaukee. Vamos Minor, a estar. ¿qué pasó, Oíme, Minor, ¿qué pasó, ¿Qué Minor? No, que, uy, lo hemos dicho hermano. como 20 veces. No, no pero otro este, minor. este es otro sí, Minor. Ya publicó este... todo eso, ven, y todavía. Eh, es, es otro Minor, primo. Oh, oh, okay, sí, okay. So, va sorry, a estar sorry, tanto sorry. Oscar, Freddy, va a estar Ricky, va a estar Dar... vamos a estar ahí todos compartiendo. Ahí vamos a estar ah, todos. Es, Viste es, el Barça, todos mis barcelonistas, llévense, llévense. Es uno de los nuevos bares de Chicago que se está poniendo buenísimo. El servicio es excelente. Es un muy, muy buena área. Ah, so, este, Marlon Flores. Los esperamos. Dice, este, con el coche, Chico Malo. 3 a 1, Chico Malo. Uy. de hey, hey, personal. Mira, yo tengo mucho ya pantalón. Chico Malo, ya 3 a 1, dijo. Uy, hombre. Me llega, me llega. Sí, que sueñe, claro. que siga soñando. Yo tengo muchos barcelonistas no. ahí, que, pero que no nos visitan. Lo, eh, cabezón, no. Denis Puerto, ella. Miren, ve. Unite, unite, hermano. Lo, que, lo bonito de los, bienvenido, lo, hermanito. Lo bonito de los barcelonistas es que están confiados ahorita. Entonces, así mejor es el. Bueno, miren. El macanazo, como decimos nosotros. Es mejor el macanazo. A mí personalmente, a mí me gusta cuando Oscar apuesta. Sí, me va. encanta a mí cuando Oscar sí. apuesta. Eso. Eh, no, cuando salí confiado. Y cuando, cuando manda mensajes en eh, la mañana, yeah. el día sí. del juego Uy, también. No, 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 este, la yo aunque sepa que me van a ver yo voy con todo. Pues. Eso. La, la, <risa> las personas que se preguntan que si solo van a ver madridistas ahí, la respuesta es no. No, 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 no. no. Usualmente lo podemos aceptar que nos llegan más barcelonistas que sí. madridistas cuando yo hago un evento. Y ellos saben de que se trata igual como se trata. Ahí no, eso no tenemos nada que ver. La idea es pasarla cuatro, bien, relajear así como estamos aquí cuatro ahorita, a cero, dice, la... dice Denis Puerto Denis Puerto, papi, pedí Oye, permiso media, medio día el miércoles para que te vayas con nosotros oíme, 4 a 0, ¿quién gana, papi? no dijo quién Julia Barcelona, dice Barcelona, 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 Barcelona,
La tía Loli, la tía María Marín. Ah, la tía Loli. <risa> Puro madridista, papá. Sí, sí, la tía dijo que era Madrid, pero ah, no la ganó. <risa> Hey, ¿Qué es no, 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 estaban... Solo están aceptando del Madrid. No, del Barcelona no, no, le cuelgan. Ese, ese, fue culpa de... <risa> ese fue culpa de Freddy que colgó a los barcelonistas. Solo del Barcelona eh, le estaban, cuelgan. No, 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 Freddy quiso listo. hablar y le colgó. Bueno, <risa> la camisa de la aplicación de DA Ivan App se la ganó la tía Marín. Es ahí. Gracias a Dios que no tengo que pagar el UPS, se la podemos dar nosotros. Personalmente. 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 Gracias, gracias. Saludos. Ahí nos vemos el miércoles. Eso, nos vemos el miércoles. Tía, nos vemos el miércoles. Nos vemos. A la Madrid, tía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y déjenme ver a Freddy porque no ha hablado. Yeah. <risa> eh, ese día ya le canceló, ya, le, ya dijo Freddy, que no podía hablar. Ahorita nos va a leer Freddy este comentario. ¿Qué dice ahí, Freddy? Oscar me dijo que si gana Madrid va a ser lo de Minor. Ajá. No, ¿qué pasó, amor? No, 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 no. Yo no dije eso. Ajá, Oscar. No. Y, y lo hacemos en vivo aquí el otro Rosana. lunes. Y la, y, y la apuesta contra Daniel. Tía, nos vemos. Rosana. <ríe> Gracias, tía. tía. Quédate ahí donde el suegro, porque en la casa no te quiero, va. Eh. Yo te lo digo. Tenemos, Oscar, tenemos tres, tres minutos. ¿Le vas a aceptar la apuesta a Daniel, sí o no? No. No se las aceptas. ¿Por qué? Jamás. ¿Y Pero cuál es el miedo? que ganaban ustedes. ¿Cuál es el miedo? Vos dijiste que ah. ganaban ustedes. Y bien confiado. Pero, ok. ¿Dónde quiere que, que intercambie aquí la camisa? Aquí, aquí, en, aquí en vivo. Aquí, aquí en vivo. En el show. Ok, va apagada. Va apagada. Va, Danielito, está. no va se me va a echar para está, atrás, que, hermano. Ahí está. Daniel. Está grabada. Ok, so antes de que se acabe el show, gracias, gracias a todos por haberse conectado. Oscar se tiene una apuesta con Daniel Portillo, que el que pierda va a venir al show hacer un cambio de camisa. ¿va? Vamos a hacer las de Chico Malo. Vamos, y lo vamos a hacer en vivo. So, va a estar buenísimo esa apuesta. Yo no sé cómo le va a hacer Daniel Portillo y Oscar, pero ponemos una fecha este, para, ese, para ese show. Una, el miércoles podemos hablar de eso. ¿Qué día lo, okay, lo planeamos? Okay. Va a pagar. Y el, el, que, el que pierda tiene que... No, va, es más, van a venir los dos y, y te va a poner la se van a poner la camisa el, el ganador, el perdedor se la va a poner. Sí, sí, sí. Si, va yo gano, pagado. si yo gano se va a poner la del Barcelona. Sí, él. sí, sí, va pagado. Okay, va pagado. Daniel, ya, ten ya tenés apuesta, hermano. Freddy, gracias por haber venido al show. Gracias, compadre. Se, gracias se fue atención. volado, este, sí. se fue volando. Ne necesitamos tres horas, por lo menos. Sí, Freddy, <risa> Freddy este show era de tres horas, ¿oíste? Sí. <risa> Freddy está ido haciendo su trabajo. <risa> Oscar Santos, gracias. No, no. Gracias, gracias, papi, a, gracias, a, a gracias. Tu, a todas tus personas que se conectaron gracias, el día gracias. de hoy. Eh, Mabel Santos, gracias a mi hermana por sintonizarnos, Lija Amanda I love you, gracias a toda mi gente por estarnos ahí pendiente, gracias, gracias Freddy, antes Cheva, de que te Cheva. vayas, algo que decir ah, gracias por la invitación, fue un placer compartir con ustedes y hablar de lo que más nos gusta como siempre, ¿no? y gracias una vez más por compartir con ese momento espero compartir mucho más el miércoles y vamos a rebanar el sí, el sí, sí, más, sí, sí, este, a las personas que no tienen a uh, Facebook les voy a mandar el link uh, del, del show por medio de nuestro canal de YouTube. Se los podemos mandar por ahí también para que lo puedan ver y lo puedan compartir. A las personas que están viendo nuestro Facebook Live, por favor, compartan para que las personas sepan que estamos aquí. Uh, es un show que acaba de empezar. Este, el apoyo ha sido tremendo. Estamos muy contentos, tanto Freddy, Susana y yo, con los resultados que estamos teniendo. Esperamos este, seguir mejorando para todos ustedes. Uh, si algún día, si alguna persona quiere patrocinar nuestro evento o quiere poner sus anuncios, por favor, llamen tanto a Freddy, manden un inbox a él o me pueden mandar un mensajito a mí también. Dariel, antes de que nos vayamos, ¿algo que decir? Uh, muchas gracias, muchas gracias por invitarme y solo saludos a mi hija Daniela uh -huh. y a la Madrid. Uh, ¿Cuánto dos ganamos? 2 a 1. 2 a 1 ganamos. Perfecto. Ricky. Gracias por la invitación. Eh, gracias a todo el mundo que se conectó con nosotros. Y como siempre, a la Madrid, el miércoles ganamos 3 a 2. 3 a 2. Feliz bueno. Navidad para todos. Bueno, feliz Navidad absolutamente para todas las personas que no escucharon mi resultado del partido del miércoles. Para mí quedamos 2 a 2. Un partido buenísimo. Esperamos compartir con todos ustedes. Gracias, gracias, gracias a todas las personas que se conectaron. En verdad que hoy estuvieron excelentes. Yo usualmente me voy a mi casita y me empiezo a leer todos los comentarios porque hoy, hoy en verdad que me voy a estar... <risa> Tenemos más de 200 comentarios. <risa> hoy, hoy me voy a reír como Ay, nunca. <risa> mañana, mañana vamos desvelados a trabajar. Sí. Gracias absolutamente a los cuatro. En verdad, Dariel... Gracias por la sorpresita no, que me la hice tus hipótesis. Es un trampa, es un trampa eso. Es un trampa. <risa> apoyando, Freddy, hermano, apoyando. Antes de que nos vayamos, algo que decir, Freddy. Nada, muchachos, gracias. Y pues como siempre, pues los esperamos el próximo lunes. Y aquí estamos eh, pues conectados al 100%. Gracias. gracias nos vemos. Freddy.
Los gracias lunes, por la sintonía. Luego, miércoles gracias, gracias. en District. A la Madrid. 15, 40, Vizca Norman el Barça. Norman. Gracias, gracias, mi gente. Vizca el Barça toda la vida. <risa> Mándanos un mensaje y cuéntanos cómo celebras la Navidad y el Año Nuevo en tu país a través de nuestra página oficial en Facebook, Instagram y TuneIn. Búscanos como Dimensión Latina FM. Oh, 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 oh. ¡Feliz Navidad! La mejor época del año, Navidad y Año Nuevo, donde las familias y amistades se reúnen para celebrar el nacimiento del niño Dios. ¡Felicidades! Dimensión Latina FM, solo con música buena. Dimensión Latina FM Tu radio por internet Más música navideña En inglés y en español Hasta el 2 de enero De cada nuevo año Disfrútala Disfrútala Esta Navidad y Año Nuevo, paz y prosperidad para ti y los tuyos son los deseos del personal de Dimensión Latina FM y su fundador Freddy Espinosa. ¡Felicidades! Felicidades. 